Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadri, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Alors déjà, un grand merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la team de Dragon Ball Legends sur la chaîne YouTube Ça fait plaisir, le nombre d'abonnés, je veux dire consacré à Dragon Ball Legends, ou du moins le nombre de personnes sur la chaîne YouTube qui regardent les vidéos de Dragon Ball Legends grandissent énormément, ça fait extrêmement plaisir Un grand merci à vous tous, j'espère que le contenu que je réalise dessus continuera de vous plaire Un grand merci pour les retours sur la vidéo Gogeta en approche vous avez été pour la plupart très nombreux à être compréhensifs, à comprendre que tout ceci bien entendu est encore qu'au stade de rumeur Mais non bien entendu ce n'est pas une rumeur dans le vent, on est quand même comme je vous le disais sur des comptes Twitter assez sérieux qui tweetent par rapport à ça Donc il y a quand même pas mal de chances que ça arrive, en tout cas moi j'espère que ça va arriver et on verra tout ça bientôt, de toutes les manières, puisque d'ici 2 à 3 semaines, on devrait être fixé, voire peut-être même un petit peu moins, parce que euh, courant de la semaine, là je pense fin de semaine, il y aura le V-Jump qui va sortir, et donc on aura très certainement des informations sur ce qui va arriver prochainement dans Dragon Ball Legends. Trêve de blabla, et on va passer au sujet de la vidéo du jour, donc comme tu peux le voir, il s'agit de la vidéo... Tier list version portail Piccolo Daimao. Alors déjà, avant euh, de passer à la tier list en elle-même, euh, à quel rythme voulez-vous que je sorte une vidéo tier list sur Dragon Ball Legend Moi, j'avais pour idée d'en faire une tous les deux portails, euh, tous les deux nouveaux portails en fait, faire la mise à jour de la tier list. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est ce qui me semble être le mieux en termes de rythme, parce que tous les nouveaux portails, bah il n'y a pas forcément énormément de changements. Alors oui, bien entendu, il y a les nouvelles unités du portail qui sortent, que euh, dont vous ne connaissez du coup pas le classement. Mais tout simplement, si vous regardez mes vidéos, euh, soit test des personnages, si j'ai eu personnage, ou alors tout simplement la vidéo analyse complète, je vous donne plus ou moins mon avis hein, sur le personnage, vers où moi je le classerai dans la tier list. Alors certes, euh, contrairement au classement dans la tier list, il y a moins de recul, parce que forcément le personnage n'a pas pu testé où j'ai pas pu jouer contre etc contrairement à la vidéo tier list qui sort bien après la sortie des personnages donc là il y a quand même euh, que vous le vouliez ou non en fait à partir de ce moment là euh, dans la vidéo tier list moi j'ai pu soit tester les personnages soit jouer beaucoup contre donc j'ai pu me faire mon avis dessus alors mon avis après ça vaut ce que ça vaut il y a des gens qui trouveront que j'ai pas assez d'expérience sur le jeu ou que je joue pas assez etc je te le dis hein, je joue quand même pas mal au jeu euh, toutes les saisons là les quatre dernières je me suis classé en 50 là dans celle ci je vais essayer de rester dans le top 5000 donc euh, je joue quand même pas mal au jeu et dis-toi bien une chose, c'est pas parce que t'es pas d'accord avec moi que euh, tu dois te dire que mon avis est forcément mauvais. L'avis est critiquable, ça euh, d'ailleurs si je donne mon avis on est là pour ça. Et d'ailleurs tiens, il fallait que je vous dise aussi quelque chose par rapport à ça. Si admettons, euh, je sais pas, vous êtes pas d'accord avec le classement de Broly dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre et euh, à liker un commentaire qui dit justement ça. Comme ça moi je peux essayer de euh, d'actualiser de, la tier list pour la prochaine fois en fonction aussi de vos avis. Hein. Si je vois que par exemple, j'en sais rien, j'ai dit une bêtise mais euh, euh, la plupart des gens ici ils trouvent que euh, Goten ne devrait pas être mis en tant que God Tier dans le jeu. Donc euh, quelqu'un le met dans les commentaires. Tous les autres mettent un pouce bleu sur ce commentaire là. Comme ça on peut faire avancer la tier list aussi tous ensemble. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Écoutez on va passer à la vidéo tier list. Comme d'habitude si la vidéo vous plaît je compte sur vous pour laisser le petit pouce bleu. T'abonner si t'es nouveau sur la chaîne YouTube n'hésite pas. Et si tu veux jouer à Dokkan ou à Légende sur PC n'oublie pas que les liens sont disponibles dans la description. Nous on est parti tout de suite et on va commencer par le bêtier. Alors le bêtier il n'y a pas grand chose grand chose qui a bougé par rapport à la semaine dernière. Si ce n'est qu'en fait il y a des unités. Euh, qui sont passés du tiers B qui sont allés au tiers A. Dans le tiers B, la seule euh, unité qui change à ma connaissance, c'est l'entrée du Piccolo Daimao IX. Alors le Piccolo Daimao IX violet, je l'ai mis dans le B tiers. Alors là, cette fois-ci, je tiens à dire d'ailleurs que c'est ma tier list, hein, c'est pas du tout... Euh, la dernière fois, je vous avais partagé celle de, de Vald, Vlad, non Vlad, pardon, Vald, c'est le rappeur de chez moi. Euh, mais du coup, ouais, euh, Vlad, je crois qu'il veut arrêter le jeu, si j'ai bien compris. Donc euh, voilà, du coup, euh, on va se baser sur notre propre expérience à nous. Le Piccolo Daimao, du coup, je le mets en B+, tout simplement, parce que pour moi, c'est une unité qui devient jouable. Alors, les IX qui sont classés, en fait, tout simplement, c'est les IX qui sont jouables, hein, parce que, enfin, vraiment jouables, pas que jouables sur le banc, qui sont vraiment, vraiment jouables. Vous pouvez le mettre dans vos trois personnages et jouer avec, parce que, bien, en bien entendu, il y a des IX euh, que je mets pas ici, que euh, vous devriez faire apparaître, normalement, euh, sur le banc, mais euh, là, euh, ils sont pas bons. Ça concerne juste les IX qui sont vraiment jouables. Du coup, Piccolo Daimao qui rentre pour moi en B+, c'est une unité qui est jouable pour compléter euh, vos teams, tout simplement, euh, régénération. Alors, ça sera la seule chose, hein, ça vous fera une unité violette si vous tombez, admettons, je sais pas, si vous tombez contre une team métisse et que vous voyez en face que le mec euh, parmi ces métisses, bah, il a... Euh, Goten, Super Trunks, euh, et que aussi il joue Badak dans la team, pourquoi pas, bah là ça pourrait peut-être être intéressant de partir avec un violet dans votre team régénération, à savoir le Piccolo Daimao X, hein, qui est une bonne unité, donc je te, je te renvoie tout simplement si tu veux savoir ce qu'il fait, à la vidéo analyse complète que j'ai sortie euh, la dernière fois. D'ailleurs, 
pour euh, remettre en, en condition le système de tiers, donc B tiers, ça sera les unités, euh, les remplaçants, on va dire, d'ultime secours, d'ultime recours pour compléter votre team. B plus, euh, ça va être des remplaçants qu'on va qualifier... Euh, c'est pas l'ultime recours, là, tu vois, B plus, c'est des, des remplaçants un peu moins bons, en fait, mais que vous pouvez quand même mettre. A tiers, ça va être les unités correctes pour compléter votre team, mais c'est pas, euh, pas des remplaçants, c'est ce qui est bon pour compléter ici, on va dire. Donc c'est des toutes les unités dans A tiers sont des unités correctes. Pareil le A+, c'est celles qui sont un petit peu au-dessus du A tiers. Le S tiers, ça va être le cœur de votre team, ça va être les meilleures unités pour faire votre équipe. Et le God tiers, ça va être en général ce autour de quoi tourne l'équipe. Hein. Donc là vraiment c'est, euh, bah euh, comme ça on l'indique, hein, c'est les meilleures unités tout simplement de l'équipe. Du coup voici pour le B tiers, ce qui changeait au niveau du A tiers, on a beaucoup de changements. Puisqu'on a l'entrée de beaucoup d'unités qui étaient B tiers, qui passent A tiers. Et on a également euh, des nouvelles unités qui sont greffées. Alors, euh, dans le A tiers, cette fois-ci, on a le Gohan Sparking euh, Jaune. Donc, le, le Gohan Enfant qui était B tiers, qui passe A tiers, tout simplement. Enfin, non, il était A tiers, je crois. Il passe A plus parce que, bah, il a pris un up, hein, tout simplement, la team Métis, grâce aux nouveaux, euh, aux nouveaux, aux deux nouveaux Métis. Enfin, aux trois nouveaux Métis même, mais les deux nouveaux qui donnent des capacités Z. Tous les Métis ont bien monté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pan et Trunks et CG Rouge étaient classés dans le B tiers. Je les ai fait monter A tiers parce que, bah, et Trunks et CG Rouge, je les ai mis dans le A plus parce que, bah, fr franchement, c'est, il est très très bon en fait, euh, de fait, du fait de sa couleur qui est, euh, qui est rouge déjà lorsque vous avez tombé contre Dot Métis. Souvent dans les teams Métis, il y a deux jaunes. Hein, et souvent, il y a le Gohan et le, et le Kid Trunks qui sont deux jaunes. Donc si vous avez le Trunks et le rouge, vous avez souvent un avantage dans, dans la composition. C'est ce que j'ai remarqué personnellement. J'ai fait monter Pan également parce que bah, Pan, enfin, c'est de constater qu'elle va très bien s'en sortir euh, dans, en intégration dans la team Métis. Et notamment face aux sel rouges. Les sel rouges qui sont absolument... Qui, le sel rouge, c'est le counter complet de la team Métis. Hein. Si t'as sel rouge, tu counter la team Métis. Donc comment ça se passe pour ne pas subir ce counter Il te faut Pan. Et donc Pan prend de la valeur par rapport à ça. Pourquoi Pan n'est pas counter par sel rouge Bah Bien entendu parce qu'elle est bleue et aussi parce que c'est pas un Super Saiyan. Donc ça fait deux points qui lui vont très très bien pour euh, counter les sels, et donc euh, ça lui fait tout simplement prendre de la valeur. Également, on a le Satan que j'ai mis en A tier, le Satan Sparking. Alors honnêtement, lui, j'ai hésité entre le mettre A, A+, euh, B+, alors S, je me disais qu'il était quand même un petit peu, euh, peut-être pas assez bon quand même pour être qualifié en tant que S, mais après, le problème de cette unité-là, c'est que c'est une unité tellement tricky... Euh, euh, il va être joué dans, dans une team bien particulière quoi hein. Ça va être une team où euh, admettons CC Satan Gohan Ça me semble très fort et dans ce cas là Satan je le mettrais STR tu vois Mais là euh, c'est compliqué Il y a que cette team là dans laquelle il va être vraiment bon Enfin voilà c'est vraiment plus compliqué Donc je l'ai mis à tiers vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez Et on a également le Goten IX en A+, Alors le Goten IX c'est un petit peu euh, de la même manière que la, que la pente Tout simplement l'idée de, de, de counter le sel Ça fait un métis bleu Ceci dit il est aussi bien classé parce que euh, il a un très bon kit strike En fait il a des stats très correctes également pour un IX Et en plus de ça euh, bah justement comme pan il va pas, bah, il va pas souffrir du, du problème de Super Saiyan Donc je t'invite encore une fois à aller vers l'analyse complète hein, si tu veux voir tout ce que fait le Goten, donc ça c'était pour le tiers A, donc euh, après on a les unités euh, qui, qui sont restées, il y a Bada que j'ai fait passer de A plus à A tiers parce que globalement, bah, vous allez le voir, je trouve que les, les Saiyan euh, sont, ont, tous, euh, ont tous un petit peu downgrade, même si dans un tiers 10, je ne l'ai pas fait forcément pour tous j'ai hésité, on va parler ici dans le S tiers maintenant donc ça, ça va être les meilleures euh, unités du jeu pour, pour vos équipes euh... alors d'ailleurs, je tiens à, à notifier que cette vidéo là, si vous voulez en profiter un maximum regardez la euh, et en même temps regardez les vidéos euh, 4 équipes euh, 4 ou 5 teams pour passer en 50 parce que c'est là où je présente les teams les plus optimisés en PvP selon moi, donc euh, forcément, euh, vous comprendrez un petit peu mieux euh, là où je veux en venir, du coup dans, dans le S tiers, on va commencer avec le S plus alors déjà on a le nouveau Trunks enfant jaune, qui enfin il est juste trop fort, le kit Trunks SSJ, il est juste beaucoup trop fort des dégâts qui quoi monstrueux intégration parfaite dans la team Métis euh, il, est, il est quand même moins bon que le Goten c'est indéniable déjà parce que bah, c'est une carte qui est plutôt basée Kikoa et les cartes strike sont euh, bah, j'ai l'impression plus forte en général que les cartes Kikoa dans les jambes du fait que le strike coûte moins cher. On a également Super Vegeta qui lui bouge pas. Celle, celle par contre, je voulais en parler. Euh, alors celle, j'ai fortement hésité à le mettre dans le Z tier. Hein, à le mettre en tant que God tier. Mais genre, j'ai vraiment grave hésité. Je veux vos retours par rapport à, à ce personnage-là. Euh, celle, j'ai grave hésité. Parce que bah, en fait, il était déjà S plus avant. Sauf que maintenant, il prend un up. Parce que c'est le destructeur de la team Métis qui est la team qu'on voit le plus. 
Son intégration dans la team Cyborg reste très bonne. Et en plus de ça, maintenant, il est également jouable dans la team Régénération. Donc en fait, il a eu que des ups dans tous les sens le sel. J'ai hésité à le mettre Gauthier parce qu'il est vraiment mais d'une surviolence. Vraiment, quand vous jouez une team Métis et que vous tombez contre un sel, vous n'êtes pas euh, joyeux. Parce que vous avez la plupart du temps pas de bleu. La plupart du temps, vous avez envie de piquer un jaune pour, pour counter le C17 en face. Sauf que... Mon pote Cell, il a l'avantage contre et les Super Saiyan et les jaunes, donc c'est trop fort, genre les métis se font éclater par Cell, c'est un délire. Donc euh, j'ai hésité à le mettre en tant que Gauthier, hein. franchement j'étais pas loin, euh, je me suis dit il manque peut-être un chouïa, un truc, mais j'ai vraiment hésité. C17 qui passe de Gauthier tout simplement à S+, bah c'est parce que euh, il est un petit peu, C17 c'est un petit peu style euh, C16 en moins bien quoi, hein. genre C16 est un petit peu au-dessus dans... dans... Dans les domaines euh, dans lesquels C17 nous intéresse le plus, bien entendu, donc ça, à savoir le, le tanking, hein, C16 va le dépasser dans absolument ce domaine-là. Maintenant, ça reste quand même une très bonne unité, hein, comme tu peux le voir, S+, et ça reste le top du classement, bien entendu. Donc, euh, je l'ai fait un petit peu diminuer, je trouvais que en termes de Gauthier, il était un peu moins bon maintenant, C16 avait pris sa place quand même. Pareil pour le Goku qui avait ma qui pour moi perd un rang. Alors là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont pas être d'accord avec moi. Peut-être que certains le seront. Mais la team, en fait, la team Saiyan a tellement dégringolé. Elle est tellement... Euh... Elle est derrière, hein. honnêtement. Dans le ladder actuellement, elle est derrière. Et c'est à cause des, euh, des stats, des, des bonus de capacité entre les, les unités, etc. Actuellement, elle est derrière. C'est beaucoup plus dur pour la team Saiyan. Alors, Goku qui avait ma de la même façon, ça reste une très bonne unité. Mais pour moi, il est plus gottier. Hein. Tu peux pas faire tourner une team autour de lui et te dire avec ça, je vais passer rang facile, enfin très facilement rang 50. C'est pas comme les 4 unités qui sont au-dessus, euh, dont je vais te parler après, qui pour moi sont complètement game breaker. Le Goku il reste très bon, il est excellent. S, plus, comme tu peux le voir ici, il n'y a que des unités excellentes de toutes les manières. Mais euh, il, pour moi, il est plus aussi bon que. Enfin, il est pas. Euh, il peut pas mériter la place dans, dans le Gauthier actuellement. Euh, il en sort. Et Piccolo Daimao qui, qui fait son entrée en S. Alors Piccolo Daimao, moi je l'ai pas, donc j'ai pas pu le tester. Ceci dit, j'ai pu voir de quoi il était capable. Et euh, j'ai pu voir les différents retours, notamment sur jeuxvideo.com. Donc merci à tous les, tous les bros de jeuxvideo.com qui donnent leurs avis sur les cartes, etc. Et notamment avec des très bons joueurs sur jeuxvideo.com de ce que j'ai vu. Et le Piccolo Daimao, bah j'en lis que du bien en fait. J'en lis vraiment que du bien. Il a l'air excellent. Il a l'air tout simplement monstrueux. En même temps, sur le papier, ça savait déjà. Parce que au niveau des stats, il est juste monstrueux déjà au niveau des stats. Mais en plus de ça, bah, la régène, elle est super forte. Sachez que la régène, elle marche à chaque fois qu'il rentre en jeu. Mais également, si vous le re-switchez, apparemment, il continue de se régène derrière. C'est monstrueux. En plus de ça, euh, le poison sur le strike, c'est pareil. Ça fait un petit différentiel de points de vie monstrueux au fil du temps. Donc il est vraiment très très bon. Notez, ah d'ailleurs c'est lui que j'ai oublié. C'est lui que j'ai oublié, bon c'est pas grave, je voulais vous en parler mais euh, rapidement, de toute façon il rentre pas vraiment dans la tier list. C'était le, le Mouten Roshi IX qui va être un très très bon support pour le Piccolo Daimao. Euh, mais vraiment monstrueux quoi, donc je vous laisse aller checker le, le Mouten Roshi IX. Après dans le S tier, qu'est-ce qu'on a de nouveau On a Kamikolo également qui fait son entrée dans, dans le S tier. Kamikolo euh, qui, euh, qui est tout simplement le destructeur de Cyborg, hein, donc euh, le destructeur absolu de Cyborg et le counter parfait à Cell. J'ai vu d'ailleurs des gens jouer la team Métis avec Kamikolo dedans juste au cas où il tombe contre une team Cyborg, euh, notamment au cas où il tombe contre un Cell. Après moi personnellement je trouve pas ça quand même assez fort parce que le problème c'est qu'il va être hyper fragile Kamikolo dans une composition comme ça, il va se faire rect très rapidement. Donc bon moi personnellement je suis pas si fan que ça finalement. Euh, alors, au niveau du S tier, les unités que j'ai hésité à... À, dé... à... Re... Non. Comment dire Enfin, mais à mettre en dessous, tu vois, à dégrader, je sais pas dégrader, c'est... Putain, comment ça s'appelle À rétrograder, voilà. Les unités que j'ai hésité à rétrograder, euh... parce que, bah, en fait, parce que c'est les Saiyan, quoi, tout simplement. Alors, ça va être Vegeta et SSG Rouge, j'ai hésité à le faire passer en A+. Pareil pour Bluku, j'ai hésité à le faire passer en A+. Super Vegeta, lui, il mérite toujours sa place en S+, parce qu'il est beaucoup trop fort, selon moi. Genre, il bouge pas à ce niveau-là. Euh... Mais c'est vrai que ces deux Saiyan-là, j'ai hésité à les faire passer en A+, et je me suis dit que finalement, non, ils étaient quand même encore très bons, et, et ils continuaient de garder leur place en en STR pour la team Saiyan quoi, mais c'est vrai que la team Saiyan là il va leur falloir du nouveau bientôt parce que le problème c'est ça si tu veux c'est que une vraie tier list normalement ça se fait comme ça et le terme un gothier, un gothier d'aujourd'hui ne sera pas un gothier de demain là où ça a été très mal utilisé sur Dokkan Battle le terme n'a aucun sens, normalement dans une méta les gothiers d'aujourd'hui ne sont pas forcément les gothiers de demain et si les, les gothiers d'aujourd'hui sont encore dans 6 mois les gothiers c'est que les unités de toute façon sont très puissantes mais par exemple dans euh, Dokkan Battle là où communément et c'est une erreur hein, clairement, on va appeler Broly Durand, Endurance un gothier parce qu'il est sorti dans l'air justement où on a eu les vrais premiers gothiers du jeu euh 
pareil pour, euh, pour je sais pas, il y, y a qui, Végéto Agilité, etc. Enfin bref, tous ceux qu'on appelle communément les God tiers, euh, et après on appelait ça les néo tiers, mais en fait, c'est dans une tier list, ça marche pas. Parce qu'actuellement, tu es d'accord avec moi, Broly Endurance, c'est plus un God tier sur Dokkan Battle. Même Végéto Agilité qui reste une très bonne unité, c'est plus un God tier. Les God tiers actuellement sur Dokkan Battle, c'est les Goku Freezer LR, c'est Végéto LR, tu vois, c'est ce genre d'unité, les God tiers actuellement sur Dokkan Battle. Eux, forcément, ils sont moins forts. C'est logique. Donc euh, là, ce qu'il faut, là où je voulais en venir, c'est que ce genre d'unité, là, par exemple, euh, bah, bah, par exemple, bon, peut-être pas, peut pas euh, les Gothier actuels, eux, ils vont peut-être y rester un petit moment encore. Bah, si, Goten, en fait, Goten, par exemple, lui, actuellement, il est dans le Gothier parce que la team métisse, elle est trop forte, etc. Euh, c'est pas dit qu'il s'en fasse pas sortir au bout d'un moment, s'il commence à avoir des counters, des trucs plus forts dans les autres teams, etc. Il va sûrement s'en faire sortir, même, durant Gothier. Comme c'était le cas pour le Goku qui avait ma déportation, etc. Donc, euh, voici pour ça. Et d'ailleurs, on va pouvoir y passer au rang des Gothier. Alors, Badak, pour moi, reste Gothier actuellement parce que, bah, c'est, ça reste toujours le pilier de la team Saiyan. Si vous avez, une team Saiyan avec Badak, vous allez pouvoir monter, si vous avez... C'est là, c'est ça en fait, euh, Gauthier c'est ça, c'est l'unité clé quoi, si t'as une team Saiyan avec Badak, tu vas pouvoir monter en 50, ça va être dur, mais tu vas quand même pouvoir monter en 50, ça va être dur parce que la team Saiyan elle est moins forte que les autres teams, mais tu vas pouvoir monter en 50, tu auras pas de problème. Euh, si t'as une team Saiyan sans Badak, mon pote, ça va pas être la même, hein. je te le dis honnêtement, ça va franchement pas être la même pour en monter en 50, ça va être beaucoup plus compliqué... Badak reste très fort, des dégâts strike monstrueux, s'il est bien équipé, bien entouré, les dégâts strike toujours monstrueux, donc ça change pas. Gohan et SSJ2 étaient S+, plus pas God tier, tout simplement parce que bah, les nouveaux supports le rendent beaucoup plus fort, là, alors là, essaye, essaye de le coucher le Gohan et SSJ2 maintenant, quand déjà il a fallu que tu te prennes tout le Goten et le Trunks avant en général qui va tomber. Euh, Gohan et SSJ2, il est très très compliqué à les finir, hein. franchement il est très 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 compliqué à les finir derrière. CSS qui rentre dans le, dans le Gauthier, bah CSS juste beaucoup trop fort, hein. le tank ultime euh, du jeu, euh, tank, régène, enfin bref, va, lui c'est pareil, hein. va le coucher, c'est hyper compliqué, en plus de ça l'autodestruction, bref, encore une fois, je t'invite à te référer à l'analyse. Et Goten, alors là peut-être que certains vont pas être d'accord, mais moi Goten je le mets Gauthier, bah parce que mais c'est... Pour moi, c'est le meilleur ouvreur du jeu actuellement. Goten est le... Si tu veux commencer avec une unité, pour moi, la meilleure des options, c'est Goten. C'est genre, en termes d'ouvreur, il est trop fort. Et si en plus de ça, t'as la chance d'avoir une carte verte, mais alors là, laisse tomber. Si t'as... Le coût des cartes de strike va diminuer, les dégâts vont être monstrueux. Il tape trop fort, en fait. Goten tape vraiment trop fort en strike. C'est trop, c'est trop. C'est beaucoup trop. Genre, euh, tu vas pouvoir prendre le différentiel... Très rapidement en fait avec Goten, donc euh, c'est pour ça qu'il est ici. Il va être un peu plus fragile qu'un Badak, certes, hein, mais à côté de ça, il va pouvoir te faire des trucs, euh, des dégâts. Il va pouvoir taper plus fort qu'un Badak, c'est là qu'il est vraiment incroyable. C'est que il va pouvoir taper réellement plus fort qu'un Badak grâce à sa carte verte, grâce à, son, à sa capacité principale. Et il est vraiment très 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 fort. Bah écoutez, je crois que voilà, on a fait le tour pour cette petite vidéo de tier list. Dites-moi ce que vous pensez du format, j'espère que ça vous aura plu, j'ai rajouté la petite webcam, c'est pas grand chose, mais certains m'avaient demandé de le faire. Euh, au niveau de la présentation, j'espère que vous trouvez toujours ça très propre. Critiquez mon avis, on est là pour ça, par contre, euh, critiquez-le de manière civilisée, faites les choses bien, je compte sur vous. Pour ceux qui ne le font pas, les choses bien, bah on sera obligé de modérer dans l'espace commentaire, hein, tout simplement. Et c'est dommage, hein, parce que ça fait pas avancer le schmilblick, et tout simplement, bah, vous pourrez plus poster de commentaires à la suite, et c'est pas ça que je veux pour ma chaîne YouTube, clairement, donc... Critiquez la vie, je suis complètement d'accord avec vous, je peux faire des erreurs, je peux dire des bêtises, mais faites-le correctement, respectueusement, s'il vous plaît, c'est important, et c'est pareil pour moi et pour les autres, hein. je dis ça pour moi là, mais c'est pas pour me faire passer en victime, c'est juste que, à chaque fois je vois des gens qui sont sentent obligés d'insulter les autres quand ils sont pas d'accord, que ce soit moi ou les autres dans les commentaires, parlez calmement, sinon moi je suis obligé de, je peux pas vous laisser parler dans l'espace commentaire en fait, sinon, c'est pas possible, je peux pas laisser les gens se faire insulter parce qu'ils sont pas d'accord ou quoi, c'est pas possible, je veux pas de ça sur ma chaîne YouTube, donc un grand merci à tous ceux qui seront euh, respectueux et qui auront apprécié la vidéo. J'attends vos retours dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les gars. Bye bye